¿Listos para adentrarse en los orígenes del horror? Hoy revisaremos algunos de los juegos de terror retro que definieron el miedo en pixeles. Vamos desde los juegos de susto psicológico hasta los que siguen atormentándonos. Número 7 Splinter House 1988 Arcade Turbo Graph 16 Splinter House es un juego que combina acción con un toque de terror. Aquí controlamos a Rick, quien atraviesa una mansión infestada de monstruos en busca de su novia Jennifer, inspirado en las películas de terror de los 80. Este juego ofrece mucha acción y sustos a través de escenarios oscuros y enemigos grotescos. La máscara de Rick está inspirada en la de Jason Borges de Viernes 13. Y aunque el juego es más acción que horror, su ambiente oscuro lo hace digno de estar en este top. Número 6 Alone in the Dark 1992 MSDOS Uno de los primeros juegos en utilizar gráficos en 3D y cámaras fijas en un entorno de terror. Seguimos a Edward Carmi mientras explora una mansión repleta de misterios y horrores. Este juego fue una gran inspiración para el género de terror. Alone in the Dark inspiró directamente a Resident Evil en su estilo de cámaras fijas y atmósfera opresiva siendo el pionero de terror en 3D. Número 5 Sweet Home, 1989 NES Sweet Home es un juego de terror japonés para NES basado en una película. Este título fue precursor del género del survival horror, combinando elementos de RPG y aventura en una mansión embrujada donde el jugador debe resolver acertijos y administrar recursos para sobrevivir. Este juego también sirvió de inspiración directa para Resident Evil. Y aunque fue exclusivo de Japón, es considerado un título de culto por los fans del terror retro. Número 4 Clock Tower 1995 para la Super NES Clock Tower es un juego donde controlaremos a Jennifer, una chica atrapada en una mansión que debe de huir del temible Silsurman. Este juego se aleja de la acción y se centra en el terror psicológico y la necesidad de escapar en lugar de enfrentar al enemigo. Clock Tower fue pionero en el horror de escape, creando una atmósfera de tensión que pocos juegos han logrado igualar. Número 3 Fridays the 13th 1989 NES Es un juego de terror donde tomas el rol de un consejero del campamento cristal Mientras intentas salvar a los demás de Jason Borges A pesar de sus críticas por la dificultad y el sistema confuso El juego sigue siendo memorable para muchos jugadores de la NES la música repetitiva y los encuentros con Jason en cualquier momento crearon un sentimiento constante de peligro, aunque los controles y el diseño del juego llevaron a varios a dejarlo por frustración. Número 2 Silent Hill 1999 PlayStation es un título que redefinió el terror psicológico en los videojuegos. En él, acompañaremos a Harry Manson en una búsqueda de su hija en la misteriosa y nebulosa ciudad de Silent Hill, con una atmósfera única y criaturas perturbadoras. Este juego ofrece una experiencia de horror única. La niebla de Silent Hill no solo fue una decisión artística, sino una solución técnica para evitar sobrecargar la PlayStation, lo que terminó creando un ambiente inquietante y perfecto. Número 1 
Resident Evil 1996 PlayStation. Nos adentramos en la famosa mansión Spencer junto a los agentes de Stars, enfrentando zombies y otras criaturas mientras buscamos sobrevivir. Este juego revolucionó el género de survival horror y sigue siendo uno de los más queridos e influyentes en el mundo de los videojuegos. Resident Evil nos dejó momentos inolvidables, como el famoso susto de los perros saltando por las ventanas, que marcó a toda una generación de jugadores. Su sistema de cámaras fijas y el manejo de recursos inspiraron a muchos títulos de terror. Battle Tolls 1991 NES Tal vez no sea un juego de terror en el sentido clásico, pero cualquiera que haya jugado al nivel de las motos sabe lo aterrador que puede ser. Este juego es responsable de muchas horas de frustración y mandos rotos, y aunque no haya zombies ni monstruos, más de uno se traumó enfrentando los niveles casi imposibles de este título. Aquí lo tienen, nuestros juegos de terror retro, desde mansiones embrujadas y criaturas horribles hasta frustración extrema. Cada título dejó su marca en los jugadores. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos juegos te dio más miedo o cuál recuerdas con nostalgia. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Vámonos! Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Pero un don't